നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖം തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രോമിസ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ അതായത് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഞാൻ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പുട്ടിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഇന്ന് പുട്ടുപൊടി എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആ പുട്ടുപൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള പുട്ടും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാനും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ തരും മക്കളെ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ കുറുമ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം പക്ഷെ കാണാത്തവർ ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ കണ്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ ഒട്ടും താമസിച്ചത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടില് പുട്ടുപൊടി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പുട്ടുപൊടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ അരി ചെയ്യാം സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഉണക്കലരിയാണ് അതായത് പായസം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന അരിയില്ലേ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന അരിയാണ് അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരി വെച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മട്ടരി വെച്ചിട്ടും പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പുട്ടുപൊടി അവൈലബിൾ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അരി അതനുസരിച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ബസ്മതി റൈസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അരിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കുറച്ചധികം സമയം ഇപ്പൊ ഓവർ നൈറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം നല്ല സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞരടി കഴിഞ്ഞാൽ പൊഴിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും വാഷ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ വെള്ളം വാലാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുള്ള അരിയാണിത് ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഞാൻ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം വാലാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അരി നമ്മൾ പൊടിപ്പിക്കാൻ മില്ലിലൊക്കെ കൊടുത്തുവിടുക അപ്പോൾ ഈവനിങ് ആണ് സ്ഥിരം രാവിലെ വെള്ളത്തിലിടും അതിനുശേഷം ഈവനിങ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളം വാലാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും കുട്ടാട്ടൻ അതിനുശേഷം മില്ലിൽ പോയി പൊടിപ്പിച്ചിട്ട് വരും വൈകുന്നേരമാണ് എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ പുട്ടിനുള്ളതും ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള വറവ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു പ്രത്യേക എന്താ പറയാ ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് അമ്മയുടെ നല്ല പ്രായ നല്ല സമയത്ത് അത് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില് മില്ലിലാണ് നമ്മൾ പൊടിപ്പിക്കാറുള്ളത് എല്ലാത്തിനുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് പാക്കറ്റ് പൊടികളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതൊക്കെ ഒരു നല്ല കാലം ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്തായാലും അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മുടെ അരിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വാർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിപ്പ് ചെയ്ത് വിപ്പ് ചെയ്ത് വിപ്പ് ചെയ്ത് പതുക്കെ അടിക്കുക എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം ചെറിയ തരിയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കണം ഒരുപാട് നൈസാക്കി പൊടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് വിപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതേ നമ്മുടെ ഞാൻ പൊടി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് നന്നായി പൊടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ തരി 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 ഫീൽ ചെയ്യണം അതാണ് പുട്ടിന്റെ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഫ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പൊടി അപ്പൊ നല്ലൊരു വാസന വരാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തരി തരി ഫീൽ ചെയ്യണം അത് ഭയങ്കര ന
ചൂടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊക്കെ കരിക്കരുത് കേട്ടാ കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പുട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വലിയൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് മാറ്റിയാലും മതി കാരണം ഇതിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകും അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി ഏകദേശം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിരിക്കണം ആ സോഫ്റ്റ്നസ് ഒക്കെ മാറി ഒന്ന് കട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വേണം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു വാസ്തുനയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി ഇതെന്തായാലും അരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളുണ്ട് നമുക്ക് അരിച്ചിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന കട്ടകൾ ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് നടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല പിന്നെ ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയുടെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും സമയം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും അപ്പോൾ ഒരു അടപ്പ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടപ്പിൽ എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലാണെങ്കിൽ ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടാൻ പക്ഷെ ഒരുപാട് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ അതും ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഈ ചെറിയ കണക്ക് പറയണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇച്ചിരി അധികം ഒരു ഗ്യാപ്പുള്ള അരിപ്പി കൂടെ വേണം അരിക്കാൻ ഒരുപാട് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പി കൂടെ അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വരില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വലിയ പാത്രങ്ങളിലോട്ട് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്കിച്ച ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റുക നല്ലോണം ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക എന്റെ ഇതിൽ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലുള്ള വലിയ അരിപ്പൊന്നും ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഈ അരിപ്പിലാണ് അരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഇല്ല നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിലൊന്ന് അരിക്കാം അപ്പൊ കിട്ടുന്ന കട്ട നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് അരിയാണ് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലും ടെക്സ്റ്ററിലൊക്കെ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് കട്ടകളുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അരിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര നൈസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും തോന്നരുത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മണൽ പരുവം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് നല്ല ടെക്സ്റ്ററും നമ്മളെ പുട്ടിന് കിട്ടുള്ളൂ മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിയാണ് വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇത് ചെറിയ തരിയുള്ളതാണ് പുട്ടിന്റെ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ചൂടോടുകൂടി ഒരിക്കലും സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലോ കവറിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പൊടി ഒരു ആറ് മാസം വരെ എന്തായാലും ഇരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വെക്കാൻ ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അത് എപ്പോഴും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിനി പുട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ മറ്റേ നമ്മുടെ പൊൻകതർ പുട്ടുപൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊന്നും നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അത് ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ച് തന്നെ നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഓരോ അരി അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കൊളായിപ്പോയി പുട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ആകെ വെള്ളം പോലെയായി അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടിക്ക് എത്ര വെള്ളമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ചെറിയ നടവിലല്ലേ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനൊരു സിബ്ലോ കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ സ്വന്തം
പിന്നെ മിക്സി കഴുകാനൊക്കെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള മടി കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതേ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാക്കി കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ എല്ലാ കട്ടകളും ഒഴിവാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം പുട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ മോളിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റേ വലിയ കുത്തിയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള എന്താണ് അതനുസരിച്ച് ചെയ്തോളൂ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്റെ കയ്യിൽ ചില്ലി ഇല്ല കേട്ടോ ചില്ലി ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചില്ലില്ലാതെ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലോണം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി നനച്ച പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും പുട്ട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് ഭയങ്കര ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുട്ട് ഹാർഡായിട്ട് മാറും ആ കൺസിസ്റ്റൻസി നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഇടാൻ പാട്ടുള്ളൂ ഒരു ഈ പുട്ടുപൊടി നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നനയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വേണ്ട എന്നും പഞ്ചസാരം ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കുക്കറിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആവി കയറ്റാം ബാക്കിയുള്ള പുട്ടുപൊടി അടച്ചു വെക്കാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറും ഒരേ ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടിയിൽ നിന്ന് ഒന്നത് പുട്ടാണ് എന്റെ പുട്ടിന്റെ അളവ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പുട്ട് കിട്ടും ആവി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഹോളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആവി വരണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും പുട്ട് റെഡി ആയി കിട്ടാം കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പതുക്കെ തുറക്കെ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ടർക്കി വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും തുറന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം തുറക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ പണി കിട്ടും എനിക്ക് പണ്ട് സ്ഥിരം പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പുട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ പൊള്ളുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് മേലെ കൂടെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക അടിപൊളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും എന്നറിയുമോ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ചിലവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ ഇതായി കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റിക്കി സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പുട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് പുട്ട് തകർത്താം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുന്ദരിയായ പുട്ടുകുട്ടി പുട്ടുകുട്ടി എന്നാല് പറയുമ്പോ എന്തോ പോലെയുണ്ടല്ലോ പുട്ടുകുറ്റി പുട്ടുകുറ്റിയല്ല ഞങ്ങൾ കുറ്റിയിലല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതേപോലത്തെ മോളിൽ ചരട്ട മോളിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ സുന്ദരി പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ സുന്ദരിയാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ മുളപ്പിച്ച പയറോ മുളപ്പിച്ച മുതിരയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഴം വെച്ചിട്ട് സമാധാനപ്പെടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂ ഉണ്ട് സ്റ്റൂ പുട്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ അത് നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നല്ലത് എടുക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് അത് കുഴച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവി പറക്കുന്ന പുട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ വെണ്ണ പോലെ ഇരിക്കുന്ന പുട്ടെന്ന് പറയില്ല നമ്മള് എന്താ ചന്തം എന്താ സോഫ്റ്റ്നെസ് അപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ കുറച്ച് പഞ്ചാരം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് പഴം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കുറച്ച് പഴമല്ല ഒരു പഴത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുഴക്കുക ഞാൻ ഡയറ്റിലാണ് പഞ്ചസാര കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സമയം ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചു നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ബാക്കി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റീമറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ പുതിയ പുട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പുട്ടുപൊടി വെച്ചുള്ള പുട്ട് ഉം അടിപൊളിയുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ഇത്ര എളുപ്പല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയുടെ കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക വീണാസ് കറി പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം